，不是有麦克风吗？为什么又买了一个新的麦克风呢？我现在这个麦克风啊，声音效果不是很好，所以我又新买了一个。看起来都差不多呀，哪里不好呀？除了看上去差不多，但是这两个差的还是很多的。我是卡卡，今天呢没有给大家介绍吃的了，而是和我老公一起给大家介绍一个新买的宝贝。大家好，我是盆弟。今天呢，我聊一聊为什么我要再买一个麦克风。嗯，给一些想买麦克风的小伙伴们呢，少踩一些雷。嗯，我之前的这个麦克风啊是博雅的 M M 1一直觉得这个收音效果不是很好。所以呢，我又买了一个很多频道组推荐的一个，嗯，罗德的这个麦克风。那你具体说说哪里不好呢？怎么跟你形容呢？这个博雅的这个呢，我一直觉得录完视频以后呢，我后来听的时候总是觉得声音尖尖的，好像换了一个人的声音，声音不是很柔和，听着很不舒服。我感觉听着完全就不是我自己的声音了。太失败了。嗯，今天呢，我就拿这两个麦克风给大家对比一下，看看他们俩到底有多大的差别。先给大家看看这只博雅的这个麦克风啊，它有一个这个小支架。现在我的包装盒已经没有了啊，这已经用了一些日子。然后上面有一个防风的一个毛衣，把它先弄下来。里边是一个。金属的麦克风，做工倒是还挺好的，是不是？这个毛衣呢，有一些掉毛，我上面现在已经都是毛了，不知道看得清看不清啊？上面已经都是毛了。那你看一下这个新的呢，打开看看吧，是这个样子的。好，把它拆开看一下。看这里边，看这里边包装盒里边还有一个塑料的包装啊，看着比博雅当时我买的时候里边要高级一点，毕竟价格在这放着。这两个看上去真的一样的，因为这个毛毛看上去几乎没有差别，都分不清楚。里边有一个干燥剂，干燥剂。还有一本说明书。你说说明书。有很多国家文字的说明书啊。这里面之前买的时候有吗？嗯，不恰记。还有一根线，这根线只能相机用，手机是用不了的。如果要是手机用的话，需要自己再单配一个。这个支架看起来比博雅那款要高级一些了。看着很高级啊，它这里边还有一个胶皮的一个东西，博雅那个是没有的，博雅这款没有。这底下的这个旋钮也挺，做工也很好。这个支架看上去比这个要结实很多，坚固。我们再看一下，哎，这个麦克风啊。外观上看上去很像，比博雅这款要稍微要细一点。罗德和博雅，看着差不多。重量的话，罗德这款要稍重一些，大概有它有博雅这个 1.5 倍的重量。我们来看看这个毛衣哈，毛衣差不多，我们把它套一下。我也是第一次买这个，没什么经验。罗德这款确实不好套，它很紧，很紧很紧。罗德这款很紧。之前网上就有很多人说这个特别紧。嗯，确实，这样它很。这样你在户外跑动啊什么的，它不会脱落。不是不会脱落，是少了很多震动，震动的一些杂音会没有。博雅这款就不是。它很松，它这里很松，很松。
我们把这个放在这个架上。很多人都说这个线啊，这个它会它会非常的耷了，它它不坚挺，是不是？所以它后边这个旋钮就起到一些作用了。看、啊，我们拿这个线啊卡在这个槽上，它立马就起来了，就不像那么下垂了，是不是？这样会很好。现在呢，我给大家试一下这两款麦克风在室内拍摄有多大的差别，然后呢，我们一会儿再去室外再试一下，给大家了解一下，好吧？那你为什么之前还要买这个博雅的呢？我之前买这个呀，因为我在网上看了很多的人介绍嘛，室外拍摄的话呢，最好买一款这种防风的麦克风，嗯，收音效果会比较好。所以呢，我就买了这款博雅的，但是当时我没有仔细看。其实呢，应该去买这款罗德的，这款呢是正宗那些 UP 主们推荐的这款麦克风。但是我当时也因为图便宜嘛，所以就买了这个。我觉得这两个应该是差不多一样的，可是呢，确实不一样。这款我当时买的时候大概是一百多块钱，嗯，它的旗舰店好像是二百多，然后从一个第三方买的是一百多块钱。买的这个，这个罗德的这款呢，要四百多块钱，差这么多，是一分钱一分货嘛。现在呢，我已经接上了这款博雅的麦克风，大家现在听到的就是用博雅麦克风，嗯，收进来的室内的一些个声音。我们给大家先对比一下，看看这两款麦克风的差别有多大。来，给大家唱首歌。去，去去去。那我们怎么给大家试一下呢？我们给大家背首诗吧，好不好？我们都背一样的诗，然后对比两对比一下这两款麦克风的差别，好吧？日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九千。落九天。嗯落九天是吗？我一直以为是天了，天、哎、了，没文化太可怕了。来，你给大家背一首，我们男的一首，女的一首，嗯，给大家试一下高音和低音的差别。来，来一个《出师表》，臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，先帝不以臣卑鄙。后面就省略了。<笑>行，我现在给大家换一下。罗德的这款，给大家试一下啊。现在呢，我们已经换到了罗德的麦克风，嗯，再给大家背一首刚才的诗啊。还得要刚才的。嗯。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。该你了。这回说对了，对吧？这回背对了。臣本不一，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，伪自罔屈。好了，背到这吧。嗯，大家可以能听出来，这两款麦克风确实有一些个差别。嗯，我们现在下楼去给大家再对比一下户外。嗯，在一个嗯户外环境下，两款麦克风有多大的差别？好吧，好，我们下楼。我们现在来到了户外，现在外面有很多鸟的声音，还有一些空调滴水的声音，一些杂音。我们来试一下这个罗德麦克风收音的效果怎么样？嗯，我还给大家念一首诗吧：日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。现在在同样的声音条件下，再换上之前博雅的麦克风试一下。嗯。我们现在已经换上了博雅这个麦克风，然后还是给按一首诗再继续试一下啊。嗯，日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。然后这两个麦克风呢，咱们都已经试完了。
，因为我们也不是很专业。现在呢，我自己录的时候也听不出来声音，所以大家可以通过我们的视频来比较一下这两个麦克风。我个人觉得呢。这个罗德的麦克风还是更胜一筹的，可以自己听一下，这两个差距二三百元的麦克风是不是在效果上也差距了这个价值？嗯，咱们今天的开箱就到这里，嗯，下次呢还是为大家准备一些个好吃的，嗯，如果大家喜欢我们的节目呢，希望大家订阅我们，谢谢大家，再见。